Hi everyone, uh, today is uh, October 7th. This is um, our first week in October. And um, let me just check over here. Um, uh, so we're just talking a little bit how the first week has been going, but uh, for me, this is now Say this is this recording right now. This is number eight hundred and fifty nine <laughs> in a row. So, um, which is basically one hundred and twenty two weeks. This is not my first week. It's the first week of October, but this is. Yeah, this is not my first week, um, but uh, yeah, just continuing to practice. Uh, so yeah, this is 28 months or two years and four months. And um, uh, yeah, just talking a little bit about um, what I'm you know, discovering, working on insights and stuff. And so, uh, right over here and and also um, kind of over here lots of my post and stuff I've been working on um, a presentation um, that I will be delivering at the end of the month for the uh, polyglot conference and um, talking about uh, making mistakes when speaking and um, I make lots of mistakes. I realize when I'm speaking in, uh, for example, German and Italian and Russian, and um, I just, yeah, I, I've, I've, I've written this in emails before about um, kind of this like threshold of kind of being embarrassed or I don't know, um, realizing that practice like is necessary uh there's no real way to get around practice and uh the more practice i do the more i realize that nothing is ever perfect and that that's that was never my goal in the first place to be perfect my my goal was to practice so by practicing i'm fulfilling that 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 objective the, the quality itself was not the objective it, it was the it was the fact that I want to I want to practice so if there are mistakes or if there are no mistakes if it's fine if I feel like I'm comfortable speaking myself that's extra that that doesn't that doesn't kind of that wasn't the goal so I'm very happy that I'm able to kind of continue speaking each day um, for over two years now and um, the uh, what does happen is that the the confidence level with regard to making mistakes it it's very common at the beginning that we're very hesitant very shy very nervous or very self-conscious and easily embarrassed because we think that if we make a mistake, it's it's like we're touching this like fragile piece of glass that's instantly going to break. But actually, the more we practice, that that glass or something gets harder and harder until it becomes this kind of uh, um, this uh, tugs, tungsten metal. Um, the more we practice, so. Um, so at, at this point, I'm just making confident mistakes because the mistakes themselves don't, they're not going to change anything about if that was a, you know, a good recording or not. I mean, the fact that I made a recording, the fact that I practiced is what I'm trying to accomplish. Um, and uh, so yeah, make, making a recording today is just like one more opportunity. Um, 
yesterday I noticed that for like these past um, two weeks that I've had um, some group classes uh, from Tuesdays and Thursdays and, and like two hours in the morning and then like two hours in the evening and then there's a, there's also on that same day Tuesday and Thursday there's a, there's a late um, class uh, to help tutor somebody in Spanish uh, and um, and so I'm finishing around like 10.30 at night um, and also my children have, have been here on those two days uh, Tuesday and Thursday uh, trying to get them dinner, trying to get them into bed and overall there's probably been about um, one, two, three, four, five, six, like about seven or eight hours of classes uh, spread out through the, throughout the day over the course of about um, over the course of about like 12, 13 hours. So at the end, I was just kind of, I, I'm making this recording because I'm going to continue making the daily recordings, but the, the length just got shorter and shorter because I just, I was super exhausted, super tired. Um, today was a little bit um, of a lighter, uh, lighter schedule. Um, and, um, uh, and it, yeah, it gives me opportunity to kind of ref continue reflecting on what I'm going to say for this presentation. But the the fact that like this is our first week in October versus I don't know me doing this for like 122 weeks, and then if I go back to the 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 um, the speaking challenge itself for existing for over five and a half years, if I go back to um, How, how many weeks this has been around total in that case it's not just like 122 weeks this is now 288 weeks um so uh yeah that is uh, like 66 months that it's been around uh yeah um or yeah i think this is not yeah five and a half years um and uh, th that that's a longer um, streak, basically, of writing daily emails. Um, overall, that's, uh, I mean, it says total there about um, 2,000, over 2,000 days uh, that this challenge has existed. Uh, so, yeah, I'm ab about... Um, 2021 2021 days now of, of um, the speaking challenge existing so it has definitely taught me a lot about habit formation confidence um, feedback mistakes uh, yeah self-confidence uh, there's just so many things to learn when you do something on a daily basis and no long, it's no longer just, I don't even call it a habit anymore. It's just, it's, it's who I am. It's, it's part of my lifestyle. It's part of something I do. And over, over the year, I, I can now say over the years, cause it, it has been multiple years. It does start to have, um, a feeling like a newspaper uh, journalist who has a, a daily column um, and that is becoming kind of what am I going to write about today? What am I going to discover? What am I going to work on now? Or um, looking at some of these uh, daily, um, I don't know, daytime, nighttime talk show hosts who uh, are are um, coming up with content and they have teams as well uh, of producers and writers and all those things to um, kind of put on a show on a daily basis even though it probably is like Monday to Friday but but um, uh, that kind of commitment and, and sometimes you don't quite realize well maybe there's a contract where they say okay well, we're going to hire you 
for six months or we'll hire you for a year or we'll, I don't know, there's a season or something and then there's some time off. But in this case of writing these emails, I'm, you know, I've given myself a, a daily uh, commitment and dedicating some time each day to this project and, and seeing it have benefits for um, people around the world and uh, not just uh, scratching my own itch of wanting to figure these things out and kind of learn, learn out loud and share these insights from from teaching, from learning, from raising children who are learning more than one language um, and life. <laughs> um, yeah, just all of these kinds of things. Uh, and, and then the fact that I can s prepare a presentation and speak at a language conference is, is definitely uh, in part uh, thanks to this project uh, of, of running the speaking challenge and that um, it you know, gives me uh, something that I have, I would say, earned the right to speak about. Um, and that, that's a concept I've seen from um, uh, Dale Carnegie, uh, public speaking, and kind of talk about what you have earned the right to speak about. And, and so I can definitely say I make a lot of mistakes and I'm proud of them. I'm not embarrassed by them. Uh, they are part of the practice. They're part of the journey. Um, so, uh, yeah. That's what I'll, I'll probably say for now. And this is definitely a lot more in English, but yeah, I'm gonna transition over to um, the uh, these other languages now. Yeah, so, hola a todos. Uh, hoy es el 17 en octubre. Es la primera semana en um, eh, octubre y um, Estoy muy contento que logro continuar haciendo estas grabaciones diarias y, y acabo de ver eh, con la calculadora de, de tiempo que pues ya son como 122 semanas uh, desde junio 2020. Um, y el reto en total de como cinco años y medio uh, ya son como 288 semanas entonces este um, pues do, dos años es, es un, estos dos últimos años es una parte como menos de la mitad del tiempo que llevo uh, haciendo um, um, haciendo la, el reto uh, pero también estoy preparando mis um, post-its y ideas para los diapositivos de la presentación que voy a presentar al final de mes y sobre cometer errores y, y los cambios de actitud que tengo um, al respecto y que veo que pues no me um, no me afectan tanto como me da pena o al contrario pues, los errores pues me orgullezan uh, porque es un hecho que estoy practicando uh, es, es un cambio radical de, de, de ver como que es un error o, o, pues para mí es, es demuestra que estoy practicando, que estoy aprendiendo, que estoy dándome cuenta de, de cosas o, o tal vez uh, um, no me doy cuenta que, 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 o que he cometido un, un error o, y que empatía tengo con mí mismo porque a veces en, en inglés um, podemos eh, explicar que oh, en ese momento estaba cansado entonces podemos decir como era la situación uh, no es alguien como 
a 100% en, en como su personalidad es así o, o su nivel equivale a su nivel de conocimiento lo que vemos desafortunadamente en las entrevistas como tal vez si habla mal inglés tal vez no sabe su trabajo entonces es eh, es, um, es frustrante de, de um, uno puede dudar la calidad de su trabajo um, con ese aspecto um, y es, un, es, es injusto um, bueno uh, nada más para decir que pues, estoy contento que puedo seguir a, hablando todos los días y, y bueno eso es el chiste el reto de hablarlo lo más frecuente que se puede como diario. Uh, bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le jour 7. Um, ça fait déjà une semaine qu'on est là en octobre, mais um, pour moi, quand je regarde les dossiers que j'ai um, avec des enregistrements, il bah, y a um, comment. 28, euh, 28 dossiers avec des enregistrements euh, de 30, 31 jours. Euh, donc ça fait maintenant euh, euh, comment, 859 euh, fois euh, depuis, euh, depuis euh, le juin 2002, euh, 2000, 2020, non pas 2002. Um, Et puis, euh, quoi d'autre est-ce que je peux raconter euh, Là, je suis en train de préparer une présentation pour la, la, euh, le, le fin de, du mois. Euh, euh, et puis, euh, je réfléchis beaucoup sur les erreurs et qu'est-ce qu que ça implique euh, avoir une faute euh, lorsqu'on parle et les doutes euh, c'est normal euh, là je viens de dire euh, fin du mois hein, et j'hésite un peu pour dire euh, bah, je sais qu'en espagnol c'est le c'est bah, elle fin, et je commence à avoir une doute si en français c'est la même je crois que non et euh, ben bah, on peut dire que c'est une faute. Euh... Eh ben oui, euh, c'est féminin, c'est pas c'est pas masculin. Euh, la fin du mois, mais euh... Euh... cet cet exemple, est-ce que j'ai cette doute et je fais une faute ben, c'est une occasion de comment, renforcer. À renforcer la connaissance et c'est ça sert à rien de, de cacher ou avoir la peine ou, ou euh, euh, sentir un peu gêné, embarrassé c'est euh, euh, ben on, on peut quand même euh, comment, revoir réviser revenir chercher dans un dictionnaire est-ce que ben si si une opportunité de, de solidifier ou de comment renforcer euh, les points où c'est un peu faible et, et euh, ça, ça me rappelle un petit peu de comment euh, la, le maintien constant de la tour, tour Eiffel parce que ben, ce truc là euh, il a quand même euh, 100 bah c'est en 1889 euh, euh, donc euh, bah, il y a quand même comme en 130 euh, et quelques si mes calculs sont corrects euh, ouais, 135 ouais 
135 ans et il y a quand même euh, toutes ces, euh, euh, ces vis ou ces, ces faits en fer donc euh, il s'est rouillé dans plein d'endroits où, où on, on essaie d'empêcher que, que c'est rouillé euh, donc il y a des, la peinture spéciale et des, des trucs qui sont nettoyés euh, mais pour une structure comme ça avec cet âge là ben, c'est un tra travail constant et si on regarde un petit peu euh, comment le maintien d'une langue euh, par exemple ça fait 27 euh, 25 ans que je pratique euh, le français mais à force de l'utiliser maintenant euh, à l'oral euh, et j'écoute mais je sais pas quand c'est pas exactement comme quand j'étais en France où je devais euh, maintenir euh, un, un niveau très 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 haut pour euh, aller à l'université faire des études en français faire des faire des écrits euh, des devoirs en français euh, euh, travailler euh, dans, dans des entreprises mais bon j'étais externe mais euh, on me montrait beaucoup de rapports euh, des, des contenus en français donc je, je devais commencer à être bilingue et euh, comprendre saisir très très vite le contenu et, et pouvoir le mettre entre français et anglais et, et vraiment être au top euh, de mes capacités et maintenant euh, bah, j'utilise le français plus euh, euh, pas, pas comme je, quand j'étais en France donc euh, je, je lis très peu en ce moment euh, j'écris euh, juste comme des messages en, en français mais euh, euh, mais ouais c'est je m'oblige pas autant qu que que quand j'étais en France euh, c'est dommage je crois euh, mais c'est normal aussi que bah, j'habite pas là-bas et la dernière voyage que je pouvais faire c'était euh, bah, bientôt c'est euh, il y a quatre ans euh, pour euh, Noël euh, euh, 2018 et et aussi euh, j'étais au Canada à Montréal euh, en été euh, 2019 euh, donc il y avait l'occasion aussi de parler en français euh, et ouais, c'est la, la dernière fois que je pouvais euh, euh, voyager dans un, dans un endroit francophone. Um, mais bon, il um, y, y a toujours l'occasion de, de faire un peu mieux. Mais ouais. um, Hallo an alle, heute ist uh, der siebente Tag in der Herausforderung in Oktober und äh, es, äh, es ist die erste Woche, äh, aber für mich es ist es äh, seit ähm, äh, 122 äh, Wochen. Äh, dass ich ähm, äh, spreche jeden Tag und, äh, und ich habe gesagt ein bisschen auf Englisch, dass ähm, äh, der äh, Ende diesen äh, Monat, äh, ich habe eine Präsentation und ich spreche viel Oh, ich, ich, ich werde äh, viel über die Fehler äh, zu, zu 
sprechen und äh, ich weiß, dass äh, auf Deutsch äh, ich mache viele, viele Fehler, äh, aber mit, mit Zeit, äh, ich habe nicht, äh, nicht äh, Angst für die, für die Fehler und äh, äh, ich, ich sehe, dass ich kann mh, vielleicht ein bisschen besser auf Deutsch sprechen, aber ich, ich muss mehr lernen, ich weiß es und ähm, ich weiß, dass äh, für die Grammatik äh, ich benutze äh, die Grammatik auf Englisch äh, und ich muss äh, Stunde auf Deutsch machen, aber für kein, keine Stunde äh, auf Deutsch. Äh, ich denke, dass ich kann besser aus Null, <lacht> aus Nix. Ähm, äh, und ich möchte äh, lernen mit äh, Lehrer. Äh, ich, ich möchte mehr äh, lesen, hören, äh, mit anderen Leuten zu sprechen. Äh, in diesem Moment, äh, ich arbeite mit, mit äh, meiner Stunde auf Englisch äh, zu viel und ich gebe, ich gebe mir äh, ähm, nicht so viel Zeit für, für Lernen. Ich habe nur diesen Moment für die Videoaufnahme für Deutsch Praxis. Aber ich, ich denke, dass die Herausforderung hilft. Und ja, vielleicht das ist ein Fehler. Ich, ich weiß es ganz immer nicht, äh, dass es da hilft, hilft. Äh, und äh, ja, ich denke, dass ich nach äh, dieser Videoaufnahme kann ich äh, in die Wörterbuch äh, suchen, äh, äh, was darf ich äh, darf ich äh, sagen, aber ja, das ist alle für heute, vielen Dank, äh, ciao a tutti, oggi è il giorno 7 eh, eh, in ottobre e parlo un po' della prima settimana, eh, per me questo è eh, più di eh, 100 22 settimane eh, che, che parlo ogni giorno e ho, ho, um, uh, ho detto che in inglese che uh, al finale uh, al fine del, del mese ho una presentazione eh, sopra eh, errori e io so che faccio che faccio mo, moti o mo, moti errori um, in italiano per esempio in tedesco in russo ma mi piace, mi piace che posso continuare a fare registrazione ogni, ogni giorno, che posso continuare con la sfida. Um, penso che mi aiuta molto perché 
eh, ogni giorno eh, eh, l'italiano è un po' più uh, uh, forte nel, nella mente non, non sempre penso che questo è uh, um, spagnolo e francese uh, insieme posso incontrare parole in italiano um, voglio imparare più perché solamente parlo italiano con questa registrazione mm, non, non leggo molto, non scrivo um, ascolto un po' me, ma non è um, la quantità per uh, o quantità per imparare uh, più o meglio um, questo è, è tutto per oggi grazie a tutti privet svonia sedmoj den v v challenge i mu je gavrim ni mnoga o prvoj nedeli i i tak što ja je vidio što je to bolše čem sto dvadeset dva raza u dnja što ja gavruju kašti den i ja znaju što mi nja je to mnoga u šeb šebki u šebak No, ja sa častljivi što ja gavruju každi den, ja delaju eti video zapise i doma što eto pomagaju mi nje, što ba gavrit luča. No, vsegda jest ošepki. I... No... Gavrit ni mnoga každi den, eto luče čem gavrit nikakda. I, no, inakda je gavril ni mnoga s studijentami. Ja mogu objasniti nijeskolke veši na ruskom, kada ja kada ja prepoltaju angliskeva angliskeva jezika i što je šo mogu skazati što Это первая неделя, и я хочу продолжать. И думаю, что это все на сегодня. Большое спасибо, пока.